Mm -hmm. to one more. We need to check them in. अंटाटिकारे <laughs> अब <laughs> अच्छी चायडा <laughs> उटन <laughs> an upcoming passenger drill in order to show you the emergency procedures on board the SH Vega and therefore I'd like to have your attention please oi when are we going to fly again our marnet guru inde abhimana saris nu konnu ta inde rendu villi flag undu antarctic il kaal kutumba nammal flag kutanda flag kutilinga adu panjilillo angana nalla kidilla toilet ta nokia टॉयलेट टॉयलेट ना सूपर टॉयलेट साधारण नम्बर ब्लॉग इन दम टॉयलेट इर कान क्या ले वैसे द नम्बर अंडाटिक ने यात्रा इर नम्बर कान क्या इन बेटू एक बार इन्हें इन्हें आते हैं ना बोले एक संभव संभव उन्हें नम्बर का इन दुबारा दिखाने का इंडा नेहरू अंजुमन की ट्रिल लेंडे अंजुमन दिए नहीं ना सिपल दे ट्रिल लेंडे कैप्टन डे क्लास लेंडे इन तक कुछ यहाँ बारूम एमी में डे एमरजेंसी सिचुएशन में दिए नमक बनाने के ट्रिल लेंडे पर हम लोग अंजुमन दिए ना हम लोग अंगूठे बूटा मरूटो <laughs> Four zero seven. Four zero seven. Ah, ah, two. Yeah. This side. Yeah. Thank you. Yeah. Oh, I'll get it. My friend is a little bit here. Our captain is also there. Our class is going to be there. I'm going to show you. Now, I'm going to go and do class work. Our captain. हमारे यात्री लोग चीज़ अंबार लिया तो इमरजेंसी ट्यूशन लेने दो क्या चीज़ अन्नू माय लग क्लास लम के निकाय काम होने
ഇപ്പോഴാണ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയുടെ ചെറിയൊരു വിഷമം എനിക്കുള്ളതാ നമുക്ക് കൂടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഒരു നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഷൈജേട്ടനെ നമ്മൾ ഒരു യാത്രയിൽ ഓർക്കണു ഷൈജേട്ടനെയും ലിഷോയിനും ബിനോയിനും നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിൽ ഒരു വളരെ വിഷമം ഉണ്ടതിൽ അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ഡക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല ഓരോരുത്തരുടെ കൈമ്മ തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പുറത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പുറത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും വരിയിൽ നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഡക്കിലേക്ക് നടക്കാന്നുണ്ട് ബോട്ടിന്റെ അവിടെ നടക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വിളിച്ചേട്ടാ ഹലോ And again, the captain speaking. Thank you for your attention and participation in this important safety drill. That drill is now over. And I'd like to give you as well some information on the voyage. We will have the last passengers now coming on board within the next, uh, I guess, 10 minutes. And then we have to send the passengers. നമ്മുടെ ഡ്രില്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ രസം തന്നെയാണത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റോ രക്ഷയില്ലാട്ടാ നമ്മള് സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം ആകുമ്പോ ആട്ടാ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ ബിയർ കൊക്കോള ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്പ്രൈറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ Captain good to meet you my name is Lubomira yeah. the short Lubo thank you staff captain on say say thank you thank you thank you hello good. and my name is Kasper Kasper uh, I I will be take, taking over the, the thank staff captain short yeah <laughs> thank you thank you appo nammle portada kaalchigal kaanikane edu just the floor like vannu da aa oru maaya kaalchigal da nammude munbile ingane theliju nikkada ഇവിടെ കീ കൂടെ നടന്നു കൊണ്ടി കേട ആൾക്കാർ ഇതേ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം വെയിൽ വേണമല്ലോ അവരും വെയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ പിന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡക്കിലേക്ക് എത്തിയത് എവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഈ കപ്പലിന് പ്രത്യേക ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കാണിച്ചേട്ടെ ടൈറ്റാനിക് സ്പോട്ട് കണ്ടോ അതിന്റെ ചിന്ത ചെയ്യാൻ പറ്റോ നമ്മുടെ മുമ്പില് രണ്ടാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്ര പറ്റിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ആ രണ്ട് അടികളിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റൂട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അർജന്റീനയെന്നോ ചിലെയെന്നോ അന്റാർട്ടിക്കലേക്ക് വരുന്നതാ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്റാർട്ടിക്കലേക്ക് എത്താം ഒരു ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഒരു ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്ക ഒരു ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പൊ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നും കപ്പലുകൾ വരുന്നുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്കലേക്ക് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ യാത്രയ്ക്ക് എണ്ണായിരം ചെലവാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അതൊരു കാര്യം ചിലപ്പോ റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടൂട്ടോ അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോണ അന്റാർട്ടിക് പെനസുല ഐലൻഡ് എത്തണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം പിടിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് അന്റാർട്ടിക് പെനസുല തന്നെയാണ് അന്റാർട്ടിക് പെനസുലും ഷെൽട്ടർ ലാൻഡ് ഐലൻഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിൽക്കണത് സൗത്ത് അമേരിക്കയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തും ഇതൊക്കെ നിൽക്കണത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് മണിക്കൂർ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മണിക്കൂർ യാത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്റാർട്ടിക് പെനസുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഈ പെനസുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പറയാത്തവർക്ക് എടുത്ത് പറയാം മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളം കൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പെനസുല എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു പെനസുല നമ്മുടെ ഗോവൻ സൈഡ് വെള്ളം ഉണ്ട് അടിഭാഗത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് ബംഗാൾ സൈഡ് വെള്ളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെനസുലയാണ് അപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ പെനസുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ച് മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ യാത്രാ കപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കപ്പലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ടീമുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ആന്റണിയാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് മിസ്റ്റർ ആന്റണി ആന്റണിയാണ് ഇതൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കയാക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സോഡിയാക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സോഡിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് നമ്മൾ കരയിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ട് സോഡിയാക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻവെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് പേര് ബീർ അടിക്കേണ്ടത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറും വൈനും ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷിപ്പ് വരുന്നത് ഫിൻലാൻഡ് ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അർജന്റീനയിലെത്തി ന്യൂഷായ കയറി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഡ്രൈക്ക് പാസേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷായ അന്റാർട്ടിക്ക വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര ഡ്രൈക്ക് പാസേജിന് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റഫ് ഫീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രവചനങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയിരിക്കും കടൽ കടലിന്റെ കാറ്റിന്റെ വേഗത എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നാളത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര റഫ് ആണ് സീ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും മുഖം പോയി ബീറും അതിനിരിക്കുന്ന അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മുഖം പോയി അത് കേട്ടപ്പോ കപ്പൽ നന്നായിട്ട് ഇളകും നന്നായിട്ട് റഫ് ആയിരിക്കും കടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ആന്റണി അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കട്ടെ ഏഴാം നല്ല ബാക്ക് സൈഡിലൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂള് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് ഷിപ്പിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഒരു ഷിപ്പ് ടൂർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തീർന്നു നമ്മൾ ഇനി അന്റാർട്ടിക്കൻ ജേണിലേക്ക് കടന്നു നമ്മുടെ ഈ അന്റാർട്ടിക്കൻ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അറിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ താഴെ അതിൽ വല്ല മ
നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിളി വന്നു നമ്മൾ ഷിപ്പിലത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുള്ള കേട്ടോ ഷിപ്പിൽ ആര് വന്നാലും വണ്ണം വെച്ചിട്ട് പോകുള്ളൊരു ഒരു ശ്രുതി കേട്ടു അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷിപ്പിലെ ഭക്ഷണം ഞാൻ നാല് പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഷിപ്പ് ഷിപ്പിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് ദിവസം മാക്സിമം ഭക്ഷണം കഴിക്കല് കുറയ്ക്കെങ്കിലും ഷിപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലോ അപ്പോൾ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് കൂടിയും ഈ ഒരു അണ്ടാർട്ടിക് യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള ഫുഡുകൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരാട്ടാ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാലും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചാലും വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല ഇത്രയ്ക്ക് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അൻ്റാർട്ടിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ നേരം നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാട്ടാ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിളും മുന്തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പം എന്താ ബിസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാടാ ചായ പിടിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഓണാക്കുക ചായ പിടിക്കുക അത് പണിയുള്ളൂ നേരെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കേട്ടതൊക്കെ അവിടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോട്ടാ സ്വാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് യാ ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലത്തെ ഫുഡുകൾ എന്നിട്ടൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ സംസാരം കുറച്ചിട്ട് ഇനി പണിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അടിപൊളി ഫുഡുകളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പടങ്ങളെല്ലാ ചുമരുമ്പോൾ ഉണ്ട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പടങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല സൂപ്പറാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീം ആട്ടോ അതാണ്ടാ അപ്പൻ്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ടീം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പനാ തട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് പേരല്ല കേട്ടോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പിള്ളേർ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവർ നമുക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ സലാഡുകൾ തുടങ്ങുന്നു മീറ്റുകൾ ഒലീവ് സ്ക്യുഡ് അങ്ങനെ ഓരോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഹലോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ കേട്ടോ എല്ലാവരും എടുത്തോട്ടെ സലാഡുകളുടെ സെക്ഷൻ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഓരോ വെറൈറ്റി തരം സലാഡുകൾ സോസേജുകൾ ഇവിടെ ദാ മെയിൻ കോഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താ മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാൽമൺ സാൽമൺ ഫിഷ് ആണ് ഇരിക്കണം സാൽമൺ ഫിഷ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ബീഫ് ചിക്കൻ അതേമാതിരി പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവിടെ ദാ വീണ്ടും സാൽമൺ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സെക്ഷൻ ഹലോ ഹലോ കേക്ക് ഉണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ചേട്ടന്മാർ ജീവൻ നെയ്മ് ഫെർണാണ്ടോ 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 യോ ഫ്രോം ബ്രസീൽ റിയോ ഐ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിയോ അങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കപ്പിൾസിന് കിട്ടിയത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചാട്ടാ ആണും ആണും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട ഒരു കപ്പിൾസ് ആണ് അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആണും ആണും കല്യാണം കഴിക്കൽ പെണ്ണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിക്കൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൗതുകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും സഞ്ചരിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് അതൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി മുപ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് കഥ പറഞ്ഞാട്ട് അവർ അങ്ങനെ ഇവരെ കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് ഉഷ്വായ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് വൈൻ അടിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിലിങ് തുടങ്ങിട്ടാ സെയിലിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ അതായത് ബീഫ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് സാൽമൺ ഫിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി സൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം നേരിട്ട് കാണുന്നത്
തുടങ്ങിയിട്ടാ ഒരു പിരിമുട്ട് പോലെ സാധനം നോക്കി അവിടെ രക്ഷിലട്ടാ നല്ല കാറ്റിട്ടാ അങ്ങനെ സമയം എട്ട് മണി സമയം എട്ട് ഇരുപതായിട്ടാ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടാ ഇവിടെ പത്ത് മണിയാവും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉഷ്ണായ നഗരം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നുണ്ട് അധികം എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് വേഗം എനിക്കൂട്ടാ എന്നാൽ ഈ ഷോട്ടുകൾ ഇപ്പം ഇനി കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ യാത്ര ശരിക്കും മണ്ടാട്ടിയാൻ ക്രൂസ് യാത്രയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ മലയാളത്തിൽ അധികം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കിട്ടി അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ മലനിരകളും ആ തണുത്ത ഉറഞ്ഞ മലനിരകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ ഐസ് കിട്ടാം പനി പിടിക്കുന്ന എന്തായാലും ഉള്ളിക്ക് നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല വാമോട്ടാ അടിപൊളി ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടാ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് ആ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ് ചിലിയൻ സൈഡ് ആടാ ചിലിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സൈഡ് അർജന്റീനയും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാനലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോണത് ആ പോകുമ്പോ നമ്മൾ മാപ്പിൽ കാണില്ലേ ഒരു സൈഡ് ചിലിയും ഒരു സൈഡ് അർജന്റീനയും ഇട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് ഉഷ്വായ സൈഡ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എന്റിൽ നമ്മൾ ഉഷ്വായ കണ്ടത് അതൊരു ചിലിയൻ ചെറിയൊരു ഒരു പട്ടണ ചിലിയ കാണുന്നത് ആ മലകളൊക്കെ നിൽക്കണ നോക്കിയ ആ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാ എന്തിട്ട ഭംഗി കാണാം അല്ലേ ഏതാണ്ട് മാച്ച് വിച്ച് കാണുന്ന പോലെ മൂൾ ഭാഗം നോക്കുമ്പോ അല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അങ്ങനെ ആ സാധനം നമ്മൾ അടിച്ചു പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്റാർട്ടിക്കൻ ദിവസങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കൻ ദിവസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോണ ദിവസങ്ങളാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാട്ടാ അപ്പർ ഡക്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്ത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ടിപ്പിന്റെ മാത്രമായി ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാടാ ഓ ഭയങ്കര കാറ്റിട്ടാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓരോ കോർണർ പിടിച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടാ ചിലിയൻ സൈഡും അർജന്റീനിയൻ സൈഡും മാറി മാറി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് മല രണ്ട് തരം മലനിരകൾ ചിലിയൻ സൈഡിലുള്ള മലനിരകൾ വേറെ അർജന്റീനിയൻ സൈഡിലുള്ള മലനിരകൾ വേറെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സൺസെറ്റിന്റെ കാഴ്ച വേറെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ സ്കൈന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്വൽപ്പം കൂടി ഭംഗി ചിലിയൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് മലകളുടെ ഭംഗി മലകളുടെ ഷെയ്പ്പുകളൊക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തോന്നലായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ദുൽഖർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒരു തോന്നലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ കേസാട്ടത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അർജന്റീനിയൻ സൈഡും ചിലിയൻ സൈഡും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ച് ആ ചാനലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈക്ക് പാസേജിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കേപ്പ് ഹോൺ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈക്ക് പാസേജിൽ കിടക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി നേരത്താണ് നമ്മൾ കേപ്പ് ഹോൺ ക്രോസ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മായാലോകം കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേപ്പ് ഹോൺ കാണിക്കാം എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സീ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കടലൊക്കെ നല്ല ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കണു നാളത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ നാളെ നമ്മൾ ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെയും പെസഫിക്കിന്റെയും ഒരു ഒന്നിക്കലാണത് ആ ഒന്നിക്കലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കപ്പൽ ഓടിച്ച് അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്
ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടാ പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടും ദേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കണുള്ളോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം നേരെ നമ്മൾ ഇനി കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങി നാളെ രാവിലെ കാണാം നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയ്ക്ക് റിച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്കൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആദ്യമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രോഡിന്റെ ഹലോ ബ്രോ ബ്രോഡിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ ബെൽ ബട്ടൺ മറന്നാൽ മറക്കരിക്കോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവൽ ഇഷ്ടം